शाम का टाइम छः पैंतालीस हो गए हैं तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कूड़ा फेंक के आ जाए बाहर एक डस्टबिन रखा होता है उसमें फेंकाती हूँ ये घर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है और मैं कर रही हूँ इवनिंग वॉक ये पार्क हमारी सोसाइटी के एकदम सेंटर में है तो यहाँ कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है आप कभी काफ़ी देर तक घूम सकते हैं बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी सोसाइटी इज़ वेरी गुड हम भी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए कुछ दिन आई मीन टू से आ, हो गए हैं छः महीने अप्रॉक्स तो बट मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है सोसाइटी तो बहुत अच्छी है बट कोई रिलेटिव ही नहीं है तो जॉब के चक्कर में यहाँ शिफ्ट तो हो गए बट यहाँ मन सा नहीं लग रहा देखिए अब कितने दिन हम लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में अपना घर है उसे हम क्लोज करके आ गए हैं और यहाँ आके अब धीरे धीरे पहले सोचा कि यहाँ एक मकान ले लें बट अब लगता है कि रेंट पे ही ठीक है रेंट पे रहते रहते आ, क्योंकि यहाँ मन लग नहीं रहा और कोई अपना ऐसा रिलेटिव भी नहीं है तो बेटर है कि हम वापस वहीं जहाँ मेरा घर है सोच प्लान करती हूँ उसे ही अपने जो भी उसमें कमियाँ हैं उसे रिनोवेट करके और उसमें शिफ्ट हो जाऊँगी यहाँ जहाँ हस्बैंड की जॉब होगी पहले वहाँ रहेंगे चाहे वो कहीं भी हो और उसके बाद जब हमें लगेगा कि अब जॉब नहीं करनी रिटायरमेंट एज पे फाइनली उस घर को रेडी करके उसमें रह जाएंगे उस घर में ऑलरेडी मैं दस साल पहले रह के आ चुकी हूँ बट आजकल आपको पता ही है कि मनी स्पेंड करना आसान है बट उसे सेव करना बहुत डिफ़िकल्ट है और ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर्स में यही होता है कि लोग मनी दूसरों को देख के खर्च तो करते हैं लेकिन उसे गैदर करना बहुत डिफ़िकल्ट है तो मेरा ये कहना है कि हमेशा बजट फ्रेंडली चीज़ें करें और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ आजकल एक ये चलन बहुत हो गया है कि आपके पास चाहे ज़रूरत ना हो उस चीज़ की लेकिन वो होनी चाहिए तो मुझे भी अब रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा उनको ख़रीद के गैदर करने से कोई बेनिफिट ही नहीं है उससे आप एक महंगाई भी बढ़ा रहे हैं और अननेसेसरी की जिसे कहते हैं कि एक सोसाइटी में होड़ चल रही है कि आज उसके पास दस चीज़ें हैं तो मेरे पास बारह होनी चाहिए उससे अच्छा है कि आप अपना तरीके से रहें एक अच्छा घर होना ज़रूरी है मेरी नज़र में अगर आपके पास एक अच्छा घर है तो आप एक सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं बाकी की आप अपनी सेविंग रखें एल रखें और अपना एक जिसे कहते हैं मेडिक्लेम भी ज़रूर कराएँ क्योंकि मेडिक्लेम अगर आपका रहेगा तो आपको कम से कम ये चिंता नहीं रहती है कि भाई कभी कोई बीमार हो जाए तो फिर उसका क्या होगा आज जो मैं इतने सुकून की ज़िंदगी बिता रही हूँ उसके पीछे बस थोड़ी बहुत जो बचत होती है उसी का हाथ है तो मुझे अब लगता है पहले भी लगता था क्योंकि मैं शुरू से ही बजट पे बड़ा ध्यान देती पर अब और भी ज़्यादा देती हूँ पहले फिफ्टी देती थी तो अब एटी देती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर आपके पास एक घर है और आपको कोई नेसेसिटी नहीं है तो आप बेकार में ज़बरदस्ती तीन चार घर लोन लेके क्यों खरीदें और उसमें भी एक टिप्स मैं लेना चाहूँगी आपको हमने जब अपना घर ख़रीदा था तो हमारे पास एक टू बी एच के है टू बी एच के और बहुत अच्छे साइज़ का टू बी एच के है साउथ दिल्ली में उसको हमने ख़रीदा तो हमने उस टाइम जो भी पैसा हमारे पास था सारा उस पर लगा दिया जो भी सेविंग थी जो सब कुछ था बट हमने लोन नहीं लिया था क्योंकि लोन में ना आप फंस जाते हैं और अगर बाई चांस आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती मैं समझ सकती हूँ तो उस स्टेज में आप क्या करें कि छोटा घर पहले खरीदें थोड़ी सी सेविंग करें जिससे ईएमआई का बजट भी कम होता है और आपको टेंशन भी नहीं होती आप एक टेंशन फ्री ज़िंदगी जीते हैं तो आप दिखावे के लिए आप लोन ना लें और आप लोन लें अपनी ज़रूरत के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार ही घर ले उसे रहना शुरू कर दें इससे क्या होगा एक तो आपका किराया सेव हो जाएगा और दूसरा आपके पास एक आने वाले टाइम में एक जिसे कहते हैं एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप फ्रीली रह सकेंगे कोई आपको रेंट नहीं देना क्योंकि जब आप ब्याज चुकाते हैं तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी इस सोसाइटी में मैं बहुत बहुत सारा फ्लैट बहुत सारे फ्लैट देख रही हूँ जो कि नाइनटीन लैक्स के हैं नाइनटीन लैक्स के हैं और इसके अलावा उसको अगर आप ई कराते हैं पाँच लाख रुपये दे अगर आप उसकी ई भी कराते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से बारह हज़ार रुपये देने पड़ेंगे ऐसी सिचुएशन में आप पे बर्डन भी नहीं होगा आपके पास मकान भी हो जाएगा और जब उसकी सारी किश्तें चुक जाएँ तो साइड बाय साइड जो आप थोड़ा बहुत गैदर करते हैं 
थोड़ा सा बड़ा घर लेना चाहें तो उसके बाद आप ले सकते हैं तो आपने सेविंग भी कर ली और फ्यूचर भी प्लान कर लिया ये मैं किसी को एक अपनी व्यक्तिगत राय बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से फोर्टी प्लस होने के बाद मैं ये राय दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को तब से प्लान करना शुरू करता है जैसे लड़कियाँ मैरिज कर लेती हैं छब्बीस सत्ताईस साल के उनके पास बहुत पैसा होता है तो वो घूमने में फिरने में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं मेरे हिसाब से आप एक्सपेंडिचर करिए लेकिन उसे भी प्लान आउट करिए पैसा जमा करिए जैसे आप एल करें या आप बैंक में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है आपको उसका ब्याज आना शुरू हो जाता है और उससे आप घूमें फिरें अपने कपड़े लें या जो भी आपका मन करे थोड़ा बहुत आप मन मुताबिक भी चले जिससे जीवन में इंटरेस्ट बना रहे लेकिन एट्टी परसेंट आप जिंदगी को प्रैक्टिकल जिए दैट इज़ माई टिप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और आप जहाँ से भी ये चैनल देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरा चैनल देख रहा है Thank you for watching me.